Eu gosto é de polêmica. Porque um corretor de imóveis... A... Olha a bomba. Olha. Um corretor de imóveis acusa Bruno Gagliasso de não pagar comissão pela venda de uma casa. O profissional afirma que mostrou o imóvel para o jogador peruano Paolo Guerreiro e até agora essa comissão não foi paga. É polêmica e você vai ver na reportagem. Olha para isso, vai! Uma mansão em um dos condomínios mais exclusivos do Rio, anunciada por 25 milhões de reais. Os donos são o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Eubanque. Mas a venda do imóvel traz agora uma polêmica. Uma comissão milionária que não teria sido paga. A gente está falando de uma, um valor entre 1 milhão, 1 milhão 380 a 3 milhões. Este corretor garante que intermediou a negociação entre Bruno Gagliasso e um famoso jogador de futebol, que estaria interessado na compra, mas teria sido passado para trás. A mansão, que tem sete quartos e um campo de futebol, acabou sendo vendida sem que Marco tenha recebido a comissão. Ele tomou conhecimento, não só conhecimento pelo meu intermédio, pelo meu trabalho, mas também eu passei toda a segurança para ele que realmente a casa é o que era. E chegou pessoalmente, ele foi lá por trás e fechou a casa. Marco guardou a troca de mensagens com Bruno Gagliasso e com o ex-atacante do Flamengo, Paolo Guerreiro. As conversas com o ator começaram em abril. Em junho, Paolo negocia as condições para a transação. Diz que só poderia visitar a mansão depois da Copa América. Um mês depois, o jogador desistiu da compra. A mansão chegou a ser anunciada em uma outra imobiliária e acabou vendida. Por fim, Bruno Gagliasso afirmou que não iria pagar a comissão. Meu irmão, a gente precisa conversar, porque, na verdade, eu entendo que você mostrou a casa para ele, mas eu conversei com ele e ele falou que, cara, não deu continuidade, é, que foi outro corretor que mostrou também a minha casa para ele e quem levou ele lá foi outra pessoa. Marco lamenta ter confiado no ator que já era seu conhecido há 10 anos. É muitos anos aqui de irmandade. A mansão de luxo envolvida na polêmica fica nesse condomínio na área nobre do Rio de Janeiro, no Itaiangá. O novo morador vai ter como vizinhos atores, cantores e atletas renomados. Mas será que depois do negócio finalizado, o corretor ainda tem direito a receber comissão? As partes têm total liberdade para fazer a intermediação sem a participação de um corretor, mas a partir do momento que elas são intermediadas ou conectadas por um corretor, automaticamente ele tem, então, essa, esse direito né, de, de ter, então, o, o recebimento pela intermediação de corretagem. Nossa produção entrou em contato com o ator Bruno Gagliasso. Ele afirmou que a casa foi vendida, mas por outro corretor. Já o jogador Paolo Guerreiro não nos respondeu. Eu só não queria precisar entrar juridicamente. É uma coisa tão simples de resolver. E a gente seguiu os caminhos como estavam seguindo, acabou. Menina, que polêmica. Se foi ele que começou o negócio, isso precisa ser esclarecido, né, gente? Para a comissão ser devidamente paga. Menina, isso vai parar na justiça, né? E é tanto dinheiro que eu não consigo nem enxergar.